Öncelikle herkese merhaba. Saat 6'da bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben profesyonel bir iş kadınıyım ama inanılmaz derecede tutkulu bir sanat severim. Dolayısıyla e, özellikle kendisini sanatla ifade eden sanatçıların eserlerini yıllardır topluyorum. Şimdi böyle olunca birçok da medyumla tanıştım zaman içerisinde. Hande'nin heykelleri olsun, Arda ile Hande'nin dijital senetleri olsun, fotoğraf çok büyük tutkum. Ve bunlar gelişirken tabii bazı şeyler, bazı anlar karşınıza çıkıyor. Ben de DNF ile tanışmam Be People'ın Sotheby's'deki satışı oldu. Şimdi Be People kimdir çok bilmiyordum ama Sotheby's'i tabii bir sanat sever olarak biliyorsunuz. <gülüyor> Ve bir şeye bir Sotheby's, Christie damgası gelince bu ekosistemde birkaçlar kalkıyor. Ondan e, ilgilenmeye başladım. Bu nedir kardeşim dediğimde arkasındaki tekniği görünce, sanatçıya vereceği katkıyı algılayınca açıkçası hayran oldum. E, ondan sonra Hande ile Arda'yı aradım. Bu nedir kardeşim bana öğretin. Hala da öğreniyorum. Şimdi benden dalga geçiyorlar kendi NFT eserlerini nasıl aldığımla ilgili ama hala da öğreniyorum. E, cüzdan nedir? O cüzdana Ethereum nasıl aktarılır? Nifty'de hesap nasıl açılır? Süpürey'de ne yapılır? Hepsini Arda bana tek tek öğretti. Ve ondan sonra Nifty'de şeyim başladı. E, tanışıklığım başladı. E, Bortep'in koleksiyonerlerinin dediği gibi fiziksel sanat koleksiyonumuza yatırım yapmak için NFT alıp satmaya başladık demişler. Aynı durum bende de. Fiziksel sanat e, koleksiyonuma yatırım yapmak için NFT ile ilgilenmeye başladım. Deyip burada durayım. Alıp satmaya başladım. Ama ondan sonra tabii sanat sever olarak bu medyumun da ne kadar gelişeceğini gördüğüm için de adım adım adım serüven devam ediyor, gelişiyor. Dolayısıyla aslında sadece böyle bir aslında yani şu, hani bir sanat eseri alıyormuş gibi değil bir tık da yatırım olarak yatırım kısmı da var. Yatırım olarak yani. başlıyor. Ben şunu yani şöyle düşünüyorum kendi koleksiyonumda da bir sanat sever 10 tane eserini alana kadar bir koleksiyoner demiyor bence kendine dememeli. O sevdiği şeyleri duvarda sergiliyor ama Elinizde 10 eser olduktan sonra bir ciddi ciddi koleksiyonunuz hakkında düşünmeye başlıyorsunuz. Bu nereye gidiyor? Nasıl gelişecek? Bu aldığım sanatçı nasıl ilerleyecek diye otomatik düşünmeye başlıyorsunuz. Ben daha kendime bir, yani zaten NFT koleksiyoneri hiçbir zaman demeyeceğim. Ben bir sanat koleksiyoneriyim. Çağdaş sanatla ilgileniyorum. Ee, özellikle de as asas şeyim fotoğraf. Ee, ama NFT'de de sanatçı nasıl gelişeceğini bakıp sevdiğim sanatçıların oradaki eserlerini satın alıyorum. Dolayısıyla aslında böyle birazcık, şimdi birazdan değineceğim o konuya, bu fiz, yani işte bir önceki konuşmada bunu konuşmuştuk. Çok güzel kimliksiz, kimliksizleşme var, anonimite var ama burada aslında sanatçıyla bir ilişki kuruyor, kur, kurmama mevzusu benim için önemli bir değer Kesinlikle. taşıyor. Ee, birazdan da oraya geleceğim. Ee, hemen yine hanımlardan devam edeyim. <gülüyor> Hande'cim merhaba. Ee, senin çok sevmediğin bir tabir biliyor musun? Da başlığımız bu, support kelimesi, destek kelimesi. O yüzden geldim bu. <gülüyor> Biraz bunu tartışalım. Yani hani okey evet çok güzel de iyi de droplarınız oldu. Hem Nifty'de hem Superair'de bugün yine konuştuğumuz konulardan biriydi. Sanatçılarımızdan iki tanesi şey söyledi. Drop kelimesini sanat tarafında kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü hype beast culture'dan gelen bir şey. Ve drop dediğiniz zaman fliple beraber geliyor aslında el ele tutuşuyor diye. Dolayısıyla drop derken böyle tenzih ederek söylüyorum bu konuyu ama yani çok güzel editoryaller çıktı, haberler çıktı. Gerçekten Türkiye'de de bu işi çok hakkıyla yapan sanatçılardan birisiniz. Har e, olarak da Arda da burada oturuyor, e, birlikte çalışıyorsunuz. Senin için bu NFT süreci nasıl oldu? Yani şey tarafından desteklenmek diyeceğim o tırnak içerisinde ama bu royalty fee'ler, oradan gelen bir bu yapıya alıştık mı artık sanatçı olarak? Eserler NFT mi konusunu soruyorsun? Yani evet, neye o taraf, mı? O tarafa geçiyor olma yani bu şimdi şey diyorum o destekleme kısmından birazcık royalty fee'lere doğru gidiyorum. Başlığı tekrar şey yaptı <gülüyor> Destek, support var orada. <gülüyor> yani ben oraya çok odaklanmak istemem açıkçası. Ee, çünkü şey bu destekleme lafı e, yani hem sanatçıların hem koleksiyonerlerin kullandığı bir laf ama <gülüyor> hepimiz aramızı bozmak <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> Desteklemiyoruz. Eserlerini sevip satın alıyoruz. Yani arada sonuçta çok almayan tabirle bir alışveriş var. Yani bir ticaret dönüyor ama e, sanat, <gülüyor> sanat işinde farklı bir şey var. E, bir suyu ihtiyacınızı gidermek için alıyorsunuz, içiyorsunuz ve atıyorsunuz. Ve o mass production bir şey. Yani onun şişesi falan çok da değil. Oradaki su önemli olan. 
E, sanat işinde ise başka bir şey var. E, bir kitap alıp onu okumak gibi bir şey. E, bir sanat eserini kültürel bir boşluk ise yani şimdi onu nasıl anlatayım bilmiyorum da duygusal bir ihtiyaçtan dolayı alıyorsunuz. Ve onun bir fiil kendisinin ne olduğu çok önemli. İçeriği çok önemli. Her şeyi çok önemli. Şimdi burada alışveriş başka bir boyuta geçmiş oluyor. Bir de bu bir paket. Bir sanat eseri sadece kendisi değil. Nerede bulunduğu, kimin yaptığı, onu yapan sanatçının kim olduğu ve o sanatçının nasıl birisi olduğu çok önemli. Ve bu paketi aslında satın alıyor koleksiyonerler. Destekleme lafının gelişmesinin sebebi bence şu. Mesela eğer destekleme ekse bence Muhsin Bilge destekçiydi. Patronaj dediğimiz şeyi o yapıyordu. O da nasıl olan bir şey? Ya beni 20 yaşında o keşfetti yani bir koleksiyoner olarak. Ben daha hiç böyle ortalara çıkmadan hatta işlerimi böyle saklarken aman işte çünkü devasa bir atölyede asistanlık yapıyorum ve böyle de kocaman taş, bronz heykeller falan yapan bir koleksiyon şey sanatçı var. Ben böyle küçük küçük teller dikiyorum. Utanıyordum yani saklıyordum onları. Muhsin Bey onları sakladığım yerden çıkartıp bulup ee, bana hayatta ilk defa işte ben heykel satarak yaşayabilirim fikrini yaşatan ve sonra ömrü yettiği sürede de işte mutlaka sürekli alım yapan, işte beni takip eden, bir hafta aramasam arayıp ne yapıyorsun, niye aramıyorsun, iyi misin falan ve bu bana özgü bir şey değil. Ee, şu anda piyasada bildiğiniz birçok sanatçı Muhsin Bey takip etmiştir yani. Atölyesi işte ayazda çok soğuk, acaba parası var mı? Acaba bu ay iş sattı mı? Gece uy- uyanıp adam hani arayıp da hani onu takip edecek kadar patronaj budur bence. Peki bu şu andaki girdiğimiz serüvende aslında bu ilişki çok böyle keskin bir şekilde kesiliyor arasından çok. Ben öyle düşünmüyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum. Şeyi eğer hani bu dijital ortamı kastediyorsan evet. ben öyle düşünmüyorum. Biz aşağı yukarı yani harin işleri üzerinde konuşuyorum. Ee, eserlerimizi alan neredeyse bütün koleksiyonerlerle tanışıyoruz. Mesela işte onlardan birisi. Ee, yani insanlar şeyi seviyorlar. Böyle bazı şeyleri ke- sadece kendi bildikleri gibi olduğunu varsaymak hoşlarına gidiyor. Daha kolay çünkü. Ama öyle değil. Yani dijital deyince orada da bir insan var. Bir insanlar hep konuşuyorsunuz. Yani, düğmeye basıyorsun ve yaratmıyor. Eser olmuyor. Aslında. Ya da işte ne bileyim orada e, hayali birisi değil yani. Orada bir AI satın almıyor işleri. Orada da birisi var. Ve bir insani bağ kuruyorsunuz. Sonra sohbet, muhabbet gelişiyor. Çünkü dediğim gibi bu bir paket, NFT olunca bir şey değişmiyor. O yüzden ben NFT koleksiyoneri ya da NFT sanatçısı gibi tanımlamaları çok komik buluyorum. Koleksiyoner işte yani. E, onlar bilmiyorum başka fiziksel işin var mı bizden başka? Fiziksel işim yani mümkünse almamaya çalışıyorum. Bana yük. <gülüyor> Yani, yani. Ama, ama alıyorsun da. Aynen. Yani Siz NFT, sizden aldım. İşte <gülüyor> NFT alıp oraya da geçin. Senin için bir yerden almak lazım. Ben. Ben, hayır, bence bu da çok enteresan bir şey. Mesela neden almak, almak istemiyorsun? Bana yük da? benim yaşama tarzıma uygun değil. Benim mesela bir yerde gördüğüm güzel sanat eseri çok kez e, karşılaşmışımdır. Hani NFT'si var mı diye soruyorum. Hani varsa <gülüyor> NFT'sini onu alayım. Çünkü hani bir şekilde seninle bir ilişki kurmak istiyorum. Hani senden bir eserim olsun istiyorum ama hani kocaman şeyi de taşıyamam ben. Belki üç tane ülke sonra belki evime gideceğim. Hani veya evimde öyle bir yer yok vesaire veya koyacağım yer yok vesaire. Hani onunla benim uğraşmama gerek yok. Bir de onu görecek kişi insan sayısı da belki beş kişi, on kişi. Halbuki ha şimdi lafı almış gibi oldum da hani er, erişimi çok, güzel, çok <gülüyor> Hani erişimi çok daha arttıran bir şey. Yani NFT'de olması. O yüzden. Süper. Peki Emir sana soracağım. Ee, IS Plus F benim böyle şeyim... E, Nasıl diyeyim? O geçen ya, sezonda da zaten büyük <gülüyor> guilty pleasure'ım diyebilirim. Stalkluyorum kendileriyle sürekli böyle <gülüyor> her gördüğüm yerde <gülüyor> zaten. Grupi gibi mesajım. Grup iyiyim yani gerçekten. Ee, Inverse Omnus işlerinden bir tanesi. Hatta burada da sergileniyor Digital Horizon sergisinde. Ee, bu yani koleksiyonel sanatçı ilişkisi içerisinde senin bu alım sürecin nasıl oldu? Daha önceden Inverse Omnus'u izledin, gördün, sanatçıyla tanıştın ve sergin mi? Yoksa tamamen daha böyle... E, gördüm, izledim ve aldım gibi Ay bir ilişki miydi? Nasıl gelişti? <gülüyor> çok uzun bir hikayesi var onun. <gülüyor> ee, e, kısa, kısa bir çok uzun, tabii, tabii. <gülüyor> ee, Yani ben tabii dijital sanat ve bu şeye geçmeden evvel e, hanımefendi gibi e, epey uzun yıllardır sanat koleksiyonerliği yapıyorum. E, aynı zamanda beyefendi gibi ve e, 2016 senesinde galiba İstanbul Contemporary'de, İspanyol bir galeride evet. 
seyrettim. E, tabii ki etkilendim vesaire. Sonra da bir, bir gayet nedeni bir cesaretle e, e-mail atıp fiyatını sordum ve tabii şok geçirdim. <gülüyor> e, ufak bir şok. Sonra <gülüyor> e, kendilerini daha böyle takip etmeye başladım. Bütçemin el verdiği önce bazı stil kareler aldım. İşte 7 edisyon, 6 edisyon vesaire ee, videolara erişmek mümkün değildi. Sonra bir baktım e, tam böyle NFT işte furya sesiyor falan filan derken çok güçlü bir grup olarak NFT'nin ilk başlamışlar. Sonra e, senin sorularındaki gibi yine böyle bir medeni cesaretimizi toplayıp direkt iletişime geçtim. Biraz da baskı yaptım, inversomunuzu mintler misiniz diye. Ondan sonra biraz bekledim, biraz daha baskı yaptım. Ondan sonra da işte tutkum olan bölümleri falan, çünkü çok uzun bir süreç o. Ve en sonunda da böyle biraz tutkumun saygısı olarak da bir şekilde onu aramızda anlaştık. Ve ben böyle bir şeyi de Türkiye'ye getirmiş olmaktan çok büyük zevk duyuyorum, gurur demeyeyim ama... Çok büyük zevk duyuyorum. Ee, burada tabii bizi hep cesaretlendiren insanların başında hep Arda Elan'da geliyor. Bu tip işlerin <gülüyor> işlevselliği, yapılabilirliği, neden olmasını vesaire gibi. Ee, ve böylelikle de buraya geldi. Ben böyle sonsuza kadar çevirip çevirip seyredebiliyorum. İnşallah insanlar da o keyfi alırlar. Kesinlikle. Benim de böyle ilk işi gördüğüm zaman Rusya'da Moskova'da izledim ilk işi 40 dakika hmm. ve kalkamadım ve ikinci tura izlemeye başladım. Evet. Olağanüstü bir eser. Buradan da şey Ahande ve Arda'ya e, koleksiyonel, <gülüyor> NFT koleksiyonelliği konusunda danışabilirsiniz sorularını. Onu anlıyorum böyle bir pattern şeklinde devam ediyor. Peki e, Hande böyle güzel 16'ya yakın eser ürettiniz Sarı olarak yanlış evet. değilsem. Bu böyle min süresi nasıl geçti senin için gerçekten? Yani bu şeyi anlamaya çalışıyorum. Hani evet koleksiyonere kadar olan kısım bir kısım ama. E, Gerçeği mi anlatayım diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> O zaman şöyle, ben GTA oynarken Arda mintledi. <gülüyor> Benim için böyle geçti. Ben <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Ama sordum gerçi. Aslında <gülüyor> işin, işin tatlı yanı da o yani. Kolay oluştu zaten. Evet. Yani, evet. yani benim için kolaydı. Evet. Arda sanabilir misin? Sen Yok daha bak bayağı bunu sorun Nasıl hissiyat içerisinde? Ben de yani şey anladım ya. Yani. Anladım bir şey ya. Sergiyi açıyor olmak gibi değil. Hani bir yere yüz tane kişi çağırdın, hmm. geliyorlar değil. Bir internette bir tuşa bastın, bir smart contract'ten bir yere atıldı, bir yerde duruyor orada ama. Bir gathering'in içerisinde olmadan GTA'yı anlıyorum çok güzel. <gülüyor> ama hani o bir, daha böyle bir, bilmem sanatçı tarafından biraz daha şey gibi, daha e, bilmediğin suya boyutunu anlamadan böyle sağlamadım basmak isteme hissiyatı yaratıyor bende ama. Yo bence yani bizim işimizin bütün eğlencesi zaten o sürekli bilmediğin sularda yüzüyorsun. Öbür türlüsü sıkıcı ve öbür türlüsünü yani yüz yıl boyunca aynı şeyi yapmanın ne esprisi var bilmiyorum ki. Yani e, bir de yani benim hayalimdeki, benim kafamdaki sanatçı hep şey. Zaten o bilinmeyen şeyleri keşfetmek için böyle bir yerlere koşan, ne bileyim bir şeylere bakan. Aa, bu, biz çok severiz yani sürekli başımıza yeni bir dert açalım. E, her sergi öncesi konuşulan şey üç ay kalmış. Yeni bir şey sakın denemiyoruz. Tamam mı? Yeni bir malzeme, yazılım, hardware, hiçbir şey almıyoruz. Tamam mı? İki gün sonra e, hiç bilmediğimiz bir program var karşımızda. Ya da ilk defa falan filan dökümü yapacağız. E, o üç ay onunla geçiyor. Ama e, ben işimi bu tarafını seviyorum. Evet. Bu NFT sürecinde de e, biraz daha, daha da şeyi de sormak istedim doğru anladıysam. Hani şimdi sergi açtığında işte hayda herkes geliyor bir after party yapıyoruz falan. Onun bir heyecanı oluyor. Ee, NFT sürecinde de bizim için bence biraz oldu. Çünkü işte bu Super Air'de falan sağ olsunlar hani bizi davet ettiler. Biz oraya gittik. İşte Mok da orada beraber çalıştık. Editoryaller çıkardı. İşte ne bileyim yayınlar yaptılar. Şunlar bunlar. Dolayısıyla yani hani tabii ki bir sergi açmak gibi değil. Ee, ama yine benzer bir heyecan yarattı bize. Ee, bir de çok enteresan, değişik bir dünya var orada. Ee, aslında bence yani fiziksel dünyadan platform olarak farklı sadece. İnsanlar, insanlar yine. Ama şey çok enteresan, mesela onu biraz önce anlattı ya. 
niye, niye alayım diyor yani fizik sayışı. Benim duvarım çünkü evimin duvarı değil. Değil mi? <gülüyor> Oradaki işte süpürerdeki duvar onun evinin duvarı mesela. Bunu şimdi birçok koleksiyoner şey yapamıyor. Ee, kafasında bir yere oturmuyor. Çünkü onun için öyle bir dünya yok. Ama karşı tarafında duvara asma kafasında oturmuyor mesela. Niye duvara asayım diyor. <gülüyor> Ve bunlar çok evet, enteresan insanın da daha şey şeyler... koleksiyon biter bazen. Doğru. Bu Aynen. çok yani bu konuda şimdi iki tane çek, şey çelişen e, konuşma üst üste geldi. E, bir tanesi şeydi. Aslında bunu gerçekten duvarda sergiliyor olmamıza gerek yok. Öbürü öbürü de infinite objects. Tamamen duvarda sergilemiz üzerine gelen bir konseptti. Ben de biraz aslında o şeyde çatışıyorum kendi içimde. Duvarda sergilemediği zaman sanat sanat eserliğini kaybetmiyor. Özünde. Yani şimdi bir noktadan sonra koleksiyonerin e, yani koleksiyonerin gelişmesi gerekiyor. Şey de gelişiyor. Koleksiyonun kendisi de gelişiyor. Yani benim 25 yıl önce aldığım Nurlak Berk'in bir baskısıydı. Yani onu ana olarak tutuyorum ama şu an topladığım veya şu an ilgimi olan yani geçen sene Afrikalı fotoğraf sanatçılarıydı. Bu sene çağdaş kadın sanatçılar her sene değişiyor. Dolayısıyla duvardaki eserler de bir evde bir kreasyon oluyor ve değişiyor. O yüzden sabit kalmıyor. Yani koleksiyoner dediğin onu bazıları elden çıkarmıyor ama ben elden çıkarılması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü senin hikayen de değişiyor. Gelişiyorsun, ediyorsun. Ama NFT'nin sevdiğim bir tarafı var. Arkasında inanılmaz bir oyunlaştırma var. Farkında olmayan. Yani gamification denen hani collectible'larda daha fazla vardır ama yani ben gecenin ikisinin üçünde Nifty'de yeni drop'u beklediğim çok an oluyor. Bakalım ne gelecek? Bir ara Discord'a giriyorum. Acaba ne konuşuyorlar? Yani böyle bir enteresan bir engagement ve mesela yeni sadakat programları öyle olacak falan diye konuştuğum, tabii, tabii. düşündüğüm anlar oluyor. Ya da Trevor Jones mesela şimdi diyor ki benim eserimi ben İskoçya'daki bir kalede parti vereceğim. Wow yani. Yani bir handeler bize parti veriyor. Başka bize parti veren sanatçı yok. Adam NFT'sinden İskoçya'da şu an parti veriyor. Yani bunlar yani sadece NFT değil onun arkasındaki etkileşim, iletişim modelleri de değişiyor. O yüzden farklı bir şey geliyor. Ee, onun o yüzden de, yani onu takip etmek de ayrı ayrı he- heyecan verici bir isim. Collectibles'tan gidip direkt tabii ki ona sana döneceğim. Ee, Board Ape benim için böyle çok şey gibi e, nasıl diyeyim, eğitim gibi okuyup izlediğim, takip ettiğim her şeyi şey yaptım. Yazın arkadaşlarımdan <gülüyor> bir tanesinde de var. Ee, öncelikle Other Deeds nasıl geçti senin için? Yani işin dedikodu tarafına gireyim. Nasıl geçti? Ne kadar kez ödürdüm falan i̇şin demeyeceğim ama. Biraz son kısmı o da isterseniz biraz başa alayım. Hani Bak tam nasıl yani o biraz, ba- ba- daha iyi mi? kalanlardan mısın? Yok evet. sonradan girenlerden ilk, ilk, mısın? Yani ilk çıktığında o şöyle bir proje zaten. Ee, yapanlar da 6-7 ayda hazırladıkları bir proje. Hatta nasıl olur diyor da çok emin olduk mu olmadıkları zaman. Çünkü NFT Furest'e o zaman bir şey yok. Bu Nisan... 2021'den falan bahsediyoruz. Bu Clubhouse'un çok ünlü olduğu zamanlar. Böyle işte o pandeminin ikinci dalga yaptığı, herkesin evde oturduğu, e, kışın işte birbiriyle Clubhouse'da görüştüğü bir zaman. E, o zaman hatta benim ilk NFT'im bir tane böyle pizza kutusuydu. Yani sadece pizza kutusunun resmi. O zaman zaten ben de dank etmiştim NFT'nin ne gibi alanlar açtı. Çünkü ben o pizza kutusunu koyduğumda beni belli gruplara almaya başladılar. Çünkü o grup tüm dünyaya... E, Binlerce kişi işte pizza, hani sembolik bir şey ama pizza veya her türlü yemek alamak için belli bir para toplam, milyonlarca dolar en sonunda Ethereum'un o zaman yükselmesiyle güzel bir para toplanmıştı. Dedim bu tamam hakikaten tek hiçbir ne akarı kokarı var, hiçbir oraya az buraya yolladım geldim hikayesi yok. Tek bir yere bastığınız zaman, hatta ilk mintlediğim şey de oydu, mint olayını biraz öyle öğrendim. O tam o dönemler, zaten aynı örtüşen e, bir çekirdek ekip de var, bu rare pizzalar diye bir şey şimdi aklıma geldi. Tabii. Ee, o çekirdek ekibin orada ipleri sevmesi, o ekibi sevmesi, o ekibin gelip aa siz bizi sevdiniz mi ne güzel. Yani biz o zaman zaten onu bir e, varlık olarak almadık. Ben öyle olduğunu olsam zaten bir, <gülüyor> birkaç düzine alırdım yani. Ama kendimize benzettiğimizi, aa dedim bak şapkası güzel bilmem ne bende de var. Herkes o şekilde aldı. Hatta sonra arkasına background koydu. Ben mesela Dacia'yı koyuyordum falan. Ha, işte benimki Dacia'da falan. Hani o tip eğlence yapabiliriz ve inanılmaz bir erişim sağladı bana. Yani San Francisco'daki adamla ben gece 2'de ahi yani işte birbirimize borda yapıp atıyoruz falan. böyle bir ortam şimdi bunu yapabildiğin bir galeri yok <gülüyor> bunu yapabileceğin bir güze de yok bu sana bambaşka bir erişim alanı sağlıyor aslında o, on... var aslında <gülüyor> <gülüyor> yapabiliriz aslında anlatacağım çok geyik yapmıyorsunuz <gülüyor> falan diyor <gülüyor> 7-24 var mı bilmiyorum anlatacağım <gülüyor> yani e, müthiş eğlenceli olduğunu gördüm o eğlenceye insanların e, albinisini görüp çekilebileceğini 
tahmin ettim. Sonrasında art block süreci oldu. Ve kodla sanatı yapılabileceğini görebildim. Onu Sonra bu iş ticarete döndü. O da kendince bir eğlenceli. İnsanlar set yapmaya başladı. Bazıları diğerlerinden daha fazla tutuldu vesaire. Bunun yani sanatçıların ciddi paralar kazandığını görünce ben de motive oldum. <gülüyor> Koleksiyoner olarak. E, o şekilde başladı iş. Sonra işte Other de döndü. Çünkü yeni bir heyecan yaratmak gerekiyor. İşte ondan önce değişik karakterler çıkardılar. Onlar da gayet iyi gitti. Şey. Şimdi Metaverse furyası oldu. Şimdi ona hitap etmek için bir Other Deed e, tarzında bir nasıl diyelim tafu verdiler. Dijital evet. tafu. <gülüyor> Müthiş bir piyasası var. Dünyada işte en büyük volümü yapan e, nokta geldi. Çünkü marka değeri ve insanlar da yarattığı heyecan, o mistik hava ve bizim ilk girdiğimizde web sitesine gördüğümüzde bunlar bizden dedirten birçok e, ufak detayı onlar da piyasada kazanmış, kaybetmiş, bir şeyler denemiş. Yani sana bir şey kaptı, kaçtı havası değil. Tam dersi bakın biz de bunu denedik. Ethereum'la kurcaladık, bunu yaptık dedirten yavası olduğu için zaten biz e, başımıza gitmişti. Hala o şekilde devam ettiği için ben de o komünitenin içindeyim. Ondan hani o değişirse ondan sorursam tabii ki çıkarız ama onu devam ettirir için bir sanki şey gibi hani flagship gibi hani böyle lokomotif olarak en azından e, en azından değil yani önemli olan bir kısım var ciddi bir likte sağlıyor e, piyasaya. Ben ondan belki kazandığımla başka eserler alıyorum. Başkaları da aynı şekilde e, ciddi bir likte sağlıyor piyasaya. Yani geniş bir koleksiyonum var. Ben biraz stokladım senin hesabını ve sonra bu arada <gülüyor> biraz fazla şeyin içine düştüm. Oradan oraya onu atmış demek ki bu da yedek hesabı. Orada da şu varmış. Yani beş kesaklarım var yani. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir şey yaptı böyle. Bir, iyi, i̇yi bir yarım saat harcadım hesabı. Ya şöyle ben de zaten hep kurcalayarak e, girdim işin içine. Yani Ethereum, Derya Deniz. Hani bizde yani bizdeki de kepçe hesabı. Hani her şeyi kurcalıyorsun. Bunu mint dediğim, bunu yapayım. Bazen iş boşa gidiyor ama büyük ölçüde biraz kafanı çalıştırarak yaptığın zaman bir de hani insanların profillerini olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorsun. Biraz da piyasanın içinde olmanın tecrübesiyle sezebiliyorsun. Mesela işte burada e, getirdiğimiz eser mesela Damien Hirst'in eseri. Çok bence değerli bir eser. Baktığın zaman belki estetik olarak muazzam bir şey olmayabilir. Ama e, orada size aslında konuştuğumuz şeye yakın düşündürtmek, biraz sorgulatmak istediği şey. Sen bunu fiziksel mi istiyorsun? Yani Damien Hirst'in bir fiziksel parçasını mı istiyorsun? Yoksa NFT olarak tutmak istiyorsun. 10 bin tane basmış. Bunun aslında bir kamuoyu yoklamasını yapmış oluyor. Sadece 700 kişi bunu fiziksel olarak istemiş. 9.300 kişi NFT olarak. Yani normalde deseniz ki NFT, yani Damien Hirst'in bir fiziksel parçası var ister misin? <gülüyor> Kim istemez ama... Çok ilginç. Peki şeylere bakmışlar mı? Ee, yaş gruplarına göre ayırmışlar mı evetleri ve hayırları? Bakabilirim vardır. <gülüyor> var mı <gülüyor> yaş üstü fiziksel? Bence önemli bir yol. Var var hatta hatırlıyorum var. Ee, her yaş grubundan da NFT olarak isteyen var hatırlıyorum. Öyle yani. mi? Bak, yani böyle. belli bir yaşın üstü ya da altı Hiç öyle bir şey yok. O da muhtemelen Hatta şey çoğu kişi o şekilde belki ilk NFT'sini alıyor. Mesela Londra'da diyelim koleksiyoner. Damien Hirst'in belki başka parçası da var. Yani demiş ki yani çıkarıyor ben de alayım. Hatta fiziksel olarak almayı planlamış. Onun bir süresi var. Sonrasında yakıyor. Birinden birini seçmeniz gerekiyor. <gülüyor> Şimdi biraz oyun kısmı orada. Birinden birini seçtiğin zaman diğerini yakıyor. Yani diyelim fiziksel aldığınız NFT yok oluyor. NFT alırsanız fiziksel hakikaten yakıyor. <gülüyor> İşin eğlenceli biraz kısmı o. Bunu insanlara sorgulatıp ciddi bir hani sadece hani sözlü bir yoklama değil de hani hakikaten elinizdeki eserle bir e, fikir beyan etmiş oluyorsunuz. Çok az kişi bunu fiziksel olarak istemiş. Muhtemelen onlar da herhalde hediye falandır. Hani kendi yani tutmak şimdi sodu bize git, sart falan. Oho, evet, sodu şimdi, şimdi mesela ben <gülüyor> Hurst parçasını <gülüyor> eve koysam yani annem görecek, işte birkaç arkadaşım görecek. Hani Ama, so ama, evet, ama orada <gülüyor> Hurst olduğu zaman dert değil. Bir şey, sound check ekip <gülüyor> olabildiğince bastırmaya çalışacak ekip diye tavsiye Yani o, ben, ben buraya mesela rahatlıkça e, kiraya verebiliyorum. Başka yerde tutabilirim. Başkası bende olduğunu görüyor. O bende NFT olarak durumda bana airdrop yapıyor bazen. Ondan sonra başka parçaları da oldu. O tip şeyler de var. Mesela Bored Ape'in insanların çok uzun süredir tutmasının en büyük sebebi. O size sürekli bir getirisi var. İşte o, o karakteri çıkarıyorlar. Onunla buna girebiliyorsun. E, size değişik kapılar açıyor. Yani neredeyse mecazen değil tam anlamıyla. O yüzden de e, yani onu NFT olarak tutmanın size katma değeri ifade edilemez derecede yüksek. Peki böyle şeyden birazcık böyle şimdi sergide biz ikiye ayırdık. Bir collectibles ve fine art olarak. Çünkü aslında bunların böyle ikisini meşap edip böyle bir NFT'ler diye konuşmak biraz yanlış geliyor şu andaki sektörün hmm. içerisinde. Evet, tamamen farklı şeyler. Çünkü bir tanesi işte 10 bin adede belirli kodlarla var. Hatta şu anda çok basit web siteleriyle kodlayabileceğiniz şeyler var. Bir tane belirli şeyler veriyorsunuz, tool'lar veriyorsunuz. Rengi şey olsun, olsun, olsun, olsun. 10 bin taneyi birden jenere edebiliyor. Böyle şeyden ikiye ayırdığımız zaman daha 
Yani şimdi koleksiyon oluşturma mevzusu aslında senin söylediğin gibi 10 e, tane eseri aldıktan sonra şeyi düşünmeye başlıyorsun. Ben e, koleksiyonuma nasıl bir yön vermeliyim? Daha fazla kadın sanatçımı almalıyım? E, daha fazla soyut mu çalışmalıyım gibi bir yerden baktığın zaman acaba burada da bizim hani bir NFT koleksiyonu yapıyor olma fikrinde de bir tutarlılık arıyor muyuz fizikselde olduğu gibi yoksa biraz daha impulsif davranabiliyor muyuz? Hem collectible'lar içerisinde ya da collectible'lara sadece yatırım olarak bakmayayım, fine art olarak değerlendireyim ama bir, biraz daha tutarlılık gerekiyor mu NFT koleksiyonlarında da? Erkeğe mi soruyorsun? Ben ortaya Erkeğe soruyorum, soruyorum. alttayız. Ben ait. Sen sanat yapıyorsun, sen sanat <gülüyor> Yani benim için öyle bir ayrım yapmış olmanıza bir kere teşekkür ederim. Ee, çünkü ben sanatın her yönünde fine arts diye adlandırdığınız kısmın çok bana düşmez böyle biliniyor zaten. Çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü sanat nedir, sanat sanat ne değildir o zaten hep tartışılan bir konu ama sanatı seçtiysek onda tabi benim kişisel olarak algım, orada ben bir emek görmek istiyorum. Ee, yani bu yaratım süreci, düşünce, yaratım em emeği e kreatif yaratırken ki vakit deneme, tekrarlama, beğenmeme, bunu birileriyle tartışma, sergileme, sergilem gibi gibi. Yani bir görüntünün arkasında aslında çok yatan bir hikaye var. O hikaye dururken... Yani ben bir koleksiyona gidip de biraz daha yatırım anlamlı ve biraz daha sadece günceli yakalayacağım diye o tip şeyler yapamıyorum. Belki bazı şeyler kaçıp gidiyor. Ama işte o sizin kişisel koleksiyoner olarak bakış açınız. Yani hangisini tercih ettiğinizle ilgili. Ben emeği tercih ediyorum her zaman. Ee, orada işte yani hele özellikle yanımda hande otururken şimdi bir sanat eserinin onun yapışı var. Bir de şimdi ismini vermek istemediğim başka bir eser ve başka bir şey var. Şimdi arada o fark varken ben o sol tarafa gidemiyorum yani. Kişisel bu tabii tamamen. Peki burada bir şey e, tartışması ortaya atayım. E, Kınan'ın bu konuda beni uyarmış dedim ki yanlış anladığınız soru aslında öyle değildi. E, benim bu sistemin içerisinde en just bulduğum şey ve işte senelerdir galeri döneminden de e, bu... Koleksiyonla, bir, bir, bir koleksiyoner geliyor galerinize, bir tane sanat eserini alıyor. Bu eser ondan sonra müzayedeye gidiyor, el değiştiriyor, bu el değiştirdikten sonra başka bir yere gidiyor ve asla track edemiyorsunuz. Hmm. Ee, ve sanatçının bu konu hakkında hiçbir söz hakkı yok. Söz hakkı olmadığı gibi aslında bir royalty fee de yok bu işin içerisinde. Hmm. Aslında var da takip evet, edemiyorlar. Var yani. ama Tabii. bunu oturuyorsan sen o halsa seneler önce bir fikrim ülket hakları üzerine bir konuşma yapmıştık. O zaman da, da tartışmıştık. Ben şöyle bir ortaya konu atmak istiyorum. Müzeler, sanat merkezleri, galeriler. Acaba biz bu royalty sistemini fiziksel dünyaya getirebilir miyiz? Var zaten. İşte Emir de söyledi. Zaten var aslında. Var ama. ama kim o, takip edecek? O kadar zor ki yani. Ee, Nasıl aslında. takip edecek kimden çok? Hayır ya burada şimdi aslında karşılıklı güven bence. Ve Tabii. şeydir esas olan. Yani insan ilişkileridir. Tabii. Ama şimdi bir yandan da. E, i̇ki taraflı da düşünmek lazım. Bir sanatçı bunun peşine düşmez. E, çünkü koleksiyoner ile bunun için bu konuşmaya girmek istemez. E, bir koleksiyoner de bunun peşine düşmez. Çünkü çoğu zaman aslında koleksiyonlar çok geniş. E, bazen e, danışmanlar yürütüyor ve bazı şeylerden haberi bile olmayabiliyor şeyin koleksiyonerin. O koleksiyoner bunu bilmez yani eser alırken sanatçısının e, bilmez. Zaman. Doğrudur çünkü şu anda e, yani... Bizim günümüz Türkiye'sinde fiziksel dünyada öyle bir etik yok. Avrupa'da, Avrupa'da bile. da yok. İşte ben, bilmiyorum. Ben <gülüyor> şöyle öğrendim. Bir takım çok meşhur müzayede kataloglarının altında minicik bir mark. Arkaya dönüyorsunuz o marka bakıyorsunuz. Sanatçının kendi ya da ait olduğu vakıf sizden yüzde on iki ikinci eser alma şeyi alabilir diye. Bunu talep ederlerse bu eklenecektir diyor. Ama ne onlar ne ona etkili. Sadece benim bildiğim kadarıyla çok ciddi büyük vakıflar bunu takip ediyorlar. Tabii. Onun dışında... Ya bir de zaten bu hani Royal Fee dediğin şey ilk satışta geçerli bir şey. Yani şimdi ben koleksiyonere sattım. Aldı. Benden 10 birimi aldı. <gülüyor> ee, ve sonra 200 birime sattı. Ciddi bir karla. Orada %10 ya da 15 idi galiba değil mi? Sanatçının. 
E, şimdi bunu verme sorumluluğu aslında koleksiyonerdedir bence. Bende değildir onu sorma sorumluluğu. Ama bu etiği koleksiyoner bilmezse bunu aktaramaz. Bunu arada aracı olacak kurum da bence galeridir. E, ya da, o ya da satış, müzayede evidir. Ya da müzayede evidir. O satışı kim gerçekleştiriyorsa odur. Ama şimdi o satıcı konumda olan da o bilgiye vakıf mı? Vakıfsa da şimdi suyu bulandırmak istiyor mu? <gülüyor> bu bir yüz şeylerle. Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bu çok oturması zor ve uzun bir süreç ve dediğim gibi karşılıklı taraflar da hiç bunun peşine düşüp de bunu konuşacak bir durumda değiller yani. Peki bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu çok yeni bir ekosistemin içerisine giriyoruz. Ee, ve bu ekosistemin içerisinde herkesin bir misyonu var. Herkes bir köşeyi kapmaya çalışıyor ve yerini belirlemeye çalışıyor. Ee, bir sürü NFT expertler çıktı, NFT influencerlar çıktı. Ee, kimileri Twitter fenomenleri oldu, kimileri satın aldı da oraya geldi. Koleksiyonerin bu ekosistemin içerisinde yeri tam olarak nedir? Nasıl olmalı sizce? Yani sizin aslında buradaki... Bu sektörün daha da gelişmesi için misyonunuz nedir? Bence Bu, önce Onat'a... Şöyle, Onat'tan <gülüyor> oradan başlamayacağım. Şu, yani ben sanatını görüyorum ve devam et diyebilmenin bir yolu aslında satın almak. Yani harika bir şey yapıyorsun veya beni rahatsız eden bir şey yapıyorsun, beni düşündürttün. Birilerine destek oluyorsun belki, mesela birilerini elinden tutup onlara da öğretiyorsun. Ben onu gördüğüm zaman ben onunla ilgili bir ilişki kurmak istiyorum. Onu yapabiliyorsam o zaman görevimi yapmışımdır demektir. Yani... Çünkü öbür türlü o ortamın gelişmesinin şansı yok. Yani her kazandığımız para sürekli yemeye içmeye giderse veya ev almaya giderse iş yani bu şey gibi yani sokakta bir sanatçı görüyorsun çok güzel müzik çalıyor. Hani ona yani onu o sana vereceğin 5 lira ile devam etmeyecek ama o bir ifadedir. Demek ki çok güzel çalıyorsun devam et. Onun gibi. Yani veya konserde çok harika bir tiyatro ortaya koyuldu. Yani kalkıp alkışlamak gibi. Yani o sana verilen bir aslında saygı göstergesi. Ee, bir de o bana verdi bir haz var yani o koleksiyonun işte içerisinde kendi zevkimi ifade edebilme işte bunlar güzeldir bir de hani belli şeylerin yanına koyabilme yani mesela ben de X copy de var hani VR hard da var Damien Hirst de var hani demek ki aynı cümle içerisinde kullanabiliyorum bu o eserleri de biz nevi yani belki benim yapmamız değil ama hani koleksiyonerlerin toplu olarak bunu yapmasıyla en azından belli yakın seviyelere getirir. Öbür türlü zaten e, aslında demekle geçer ben aslında biz değiliz aslında falan. Yani bunun bir şekilde en azından belli bir seviyede ticarete dökülmesi gerçekten de o değerin verildiğini gösteriyor. Şimdi e, başka bir şeyle kıyaslayayım. İlk fotoğrafçılık çıktığında 1800'lerde e, bir grup yani ciddi sanatçı, galeri, ekosistemin parçaları, müzeler. Kardeşim bu ne ya? Yani bu ne ya? Fot- dünyanın en iyi inovasyonlarından biridir fotoğraf. Bu ne ya? Bu sanat eseri mi? diye acayip yıllarca önüne engel çektiler ve çoğu fotoğrafla uğraşan sanatçı da onu şey yapabilmek için kendisini ortaya atabilmek için sanat eseri yani yağlı boyaya benzeyen fotoğraf eserleri çektiler yıllarca. Ama ne oldu? Ekosistemde dediğin şey gerçekten sanat da bir ekosistem. O ekosistem ne kadar güçlüyse sanatçısı da o kadar güçlü. O ekosistemi geliştirmek için işte e, New York'ta sergileri açıldı, yazarları oluştu, influencerları oluştu, konuşuldu, anlatıldı, çeşitlendi. Şimdi fotoğrafçılık yine sanat dünyasının bir araçlarından biri. Yani koleksiyoner olarak ben kendi koleksiyonumdan tabii ki sorumluyum ama ben sevdiğim, benim hikayeme katkıda bulunan bir problemi olan ve o problemi benim hikayemle benzer bir şekilde çözmeye çalışan sanatçının NFT eserini de kendi koleksiyonumda görmek isterim. O şekilde destekleyebilirim ama ben kendim hani de, demin dediğim gibi ben bir NFT koleksiyoneri kendime ifade etmiyorum. Fotoğraf diyordum mesela o bile değişti. Ben bir koleksiyonerim. E, e, belli duruşları olan sanatçıları toplayan, belli mediumlarda performans gösteren. Bunun NFT'si de varsa ben onu e, alıp destekleyip şey yaparım. Ama şu an kesinlikle şey yani NFT bir balon mu? Patlayacak mı? E, ya yani bu sanat mı diyen? Kardeşim bu bir araç gelişecek ve bence gelişmeli çünkü sanatçıya demin konuştuğumuz konudan dolayı en çok katkı sağlayacak ve eserini takip edebilecek bir yöntem. Dolayısıyla gelişmeli ve kalı ve bir balon olduğunu düşünmüyorum. Düşecek, patlayacak, inecek, inerken almak gerekecek. Hani öyle bir yatırım da. Yani ondan sonra ama devam edecek ve yıllar sonra biz nasıl yağlı boyayı konuşuyorsak o zaman NFT de normal hayatımızın dilinde yer alacak. Kesinlikle. Emir senin görüşlerin nedir bu koleksiyonerlik 
e, şeyler yani misyon olarak ne edinir şey koleksiyon olarak bu Ama bir kere aslında. toplam bir buçuk iki seneden aslında bahsediyoruz ee, hızlı bir girişle nasıl sanatçılar cesaret ettiler ve hızlı bir şekilde bu mecrada yer aldılar koleksiyonerlerin de bu hızla e, burada yer alması bence yeterince güzel bir destekleme şekli e, çünkü bu sonuçta karşılıklı bir proje hı hı. Ee, ve onların o hızıyla bizler de ve başka insanlar da buna karşılık verdiyse bu bir kere bir yüzde elli suyu doldurur bardaktaki ama bunun devamında yapılması gereken şeyler de var. Bunlardan her zaman bir koleksiyoner sanatçıyı destekler. Hatta demin bir örnek verildiği gibi o güzel eski örnekler gibi. Ee, ama bunun dışında da sırf bir galerici ya da danışman olmadan da koleksiyonerler bir takım etkinlikler yapabilirler. Ee, bazı çok e, yetenekli bulduğu e, kişilere e, çalışma imkanı sağlayabilirler. E, çünkü bu artık kolaylaştı. Yani bunun için bir stüdyo tutmak, yağlı boyalarını ya da mermerini o bir çok e, daha başka bir işti. Ama şimdi bu biraz daha kolay yapılabilir bir şey. O yüzden e, Muhsin Bey'inki gibi çok kıymetli örnekler değil belki ama yine de NFT dünyasında bu tip destekleri vermeleri gerektiğini düşünüyorum kendim de dahil. Ee, çünkü bu çok hızlı ilerleyecek bir şey. Burada en temel fark gerçekten yine ana ilk soru tavuk yumurta. Ha, gerçekte sanat hangisi? E, siz eğer o gözünüz ve kalbinizle o sanatçıya olma inanıyorsanız hakikaten biraz satın alma dışında da e, başka gönül bağı işler yapmalısınız. Yani sadece satın almak ve onları ee, bloklamak evet tamam ee, müzeler ve büyük koleksiyonerler genel koleksiyonlar, koleksiyonlar böyle yapıyor ama biraz daha bir e, fedakarlık ve gönül bağı olmalı diye düşünüyorum. Süper peki böyle son bir sorulara dönmeden önce bir şey örneği vereceğim. Yine hukuk tarafında konuşmuştuk. Flamingo Dağı'nın açtığı bir e, müze o yaptılar. E, kendi içerisindeki dağ üyelerinin yüz tanesinin e, belirledikleri eserleri alıp oradan aslında bir NFT müziğim oluşturuyorlar ve büyük bir koleksiyon haline geliştirdiler. İyi işler de var. E, Artbox da var tabii ki de işin içerisinde. E, burada benim e, tabii benim de şahsi misyonlarımdan bir tanesi daha fazla insana bunu anlatıyor olmak. Çünkü benim kiminle konuşursam ya abi NFT diye geliyorlar ama biraz daha insana anlatırsam e, daha fazla galerici, daha fazla sanatçı, daha fazla koleksiyonel bu işin içerisinden dahil olur gibi geliyor. Acaba bu işte kurumsallaşma diyeyim onun adına müzeleşmeye e, bu tipte hareketler birazcık yardımcı mı ya olur mu olmaz mı bir kestiremiyorum e, şey evet. olarak. E, biz şu anda e, ay, biz şu anda e, Digital Horizons DAOS'u kurduk ve e, buradaki koleksiyonlardan bir müze açmaya karar verdik. <gülüyor> Hepimizin e, şeyinde, volatında bir en azından birer tane, bir bazılarımız daha fazla var. Hande sen de kendim <gülüyor> adına konuşuyorum. En azından birer tane NFT'miz var. Bunlardan bir müze kurduğumuz zaman bu müze olarak gözükeceğinden dolayı daha fazla ilgi olur mu bu konuya? Ben müzeyi aslında bilmiyorum. Mesela şöyle bir faydası oluyor DAO tarzı yapıların. Büyük montanlı e, eserlerin diyelim belki milyon dolar, yarım milyon dolar o likiditeyi sağlıyor. Belki bir kişi onu sağlayamaz ama o eserin satılmasını sağlayan bir e, kolaylaştıran en azından bir teknoloji. Çünkü onu belli bir multi signature e, cüzdanda tutuyorsunuz. Yani. Hani insanların çok birbirine güvenmesi de çok gerek kalmıyor. Onu tamamen dijital biçimde ortaklaşa hani ortaya kumbaraya para atar gibi e, ve her hepinizin bir kıs yani o eserde belli bir hakkı oluyor. Öyle bir likitte sağlıyor piyasaya. Hani bunun müzeleşmesi ne kadar daha fazla ürün sattırır çok emin değilim. Hani güzel olur ama hani likitte anlamı çok bir şey sağlayamayabilir. Ama e, benim gördüğüm başarılı DAO dediğimiz yani Decentralized Autonomous Organization aslında bir araya gelip parası olan e, Ethereum kullanmayı bilen insanlar sayısı. E, yani bunların ortak parası bir kişiden çok daha fazla olacağı için e, bir sanatçı üşenmeden bu sefer yarım milyon liralık bir eseri piyasaya sürebiliyor. Ya yani kim alacak? Bir kişinin almasına gerek yok. 50 kişi toplanıp alabilir. Bunu da 50 kişiye tık tık kapısına vuracağını bir Telegram grup chat üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani NFT öyle, öyle devre mülkü oluyor. demek istedim böyle bunun üzerine aslında. Evet. Biraz önce şey konuşuyorduk. Mesela bu, bu şey size biri gezdirebilir, kendiniz gezebilirsiniz. 
Hatta firmalardaki çalışanların çoğu buraya gelip bu eserleri görmüyorlar bile. Ya, NFT de aynı şey. Yani yeni bir medium. Birileri çok daha iyi biliyor, meraklı. Çoğu insan bilmiyor. Mesela senden konuştuğumuz konu oldu. Bazı sorular bana o kadar advance geldi ki ya dedim daha bir sıfırda herkes. Yani o sorulara gelene kadar daha NFT nedir, ne işe yarar, cüzdan nedir buralarda. Yani işte ekosistem bu yüzden birileri alırken, birileri yaratırken birilerinin de anlatıcı olması gerekiyor. Anlatmazsanız işte parası olan, biraz meraklı olan bir grup insanda kalacak aynen çağdaş sanat gibi. O yüzden de inşallah NFT'yi de anlatan, eden, şimdi tabii çok daha enteresan, yeni jenerasyonun daha sevebileceği bir medium bu ama birileri anlatmalı, birileri denetmeli ki bu iş yaygınlaşsın. Yoksa işte burada 3-5 meraklının gezdiği sergilere gezer. O yüzden müzeler de bence yani çok büyük fayda sağlar mı? Tabii ki sağlar. Ama yine de bir grup insan yani sanat her zaman böyle bir elitin şey e, şeyinde gibi gözükür. NFT biraz daha yaygın ama iyi anlatıcılar olsa daha da yaygınlaşır. Ee, bu Tabii. serginin kürasyonu içerisinde eser seçimi sırasında işte konuşulan, tartışılan bir şeyler vardı. Ee, bir tane sanatçının eserini sergilemek istediler ve burada sergilenen eserlere göre çok daha düşük bir volüme olan e, şey e, dolar bazında fiyat parasıyla daha düşük olan çünkü daha yüksek koleksiyonlu olan biri. E şeyin şüphesine düşük. Ya şimdi basın şeyi demez mi? Neden bu kadar düşük? E, bin dolar altında bir eser seçtiniz bu şey diye. Ve şunu tartıştık. Yani e, hayır aslında aslında şeyin olayı bu. Benim bu yeni dünyanın içerisinde bin doların altında çok iyi bir sanatçının eserine sahip olabileceğim gerçekliğini biliyor olmam bunu elitizmden çok daha farklı bir yere çeker. E, biraz daha mens hale getirir ve aslında hmm. şurasında daha bulunduğumuz körbü buraya taşımaya yardımcı olur. Hmm. Hmm. Diyerek sözü sizlere sunayım. Sorularısı, sorularınız varsa lütfen ya da e, el kaldırın e, mikrofonu paylaşalım. E, yoksa parti başlamak üzere. Cuma <gülüyor> <gülüyor> akşamı altı buçukta. Yok mudur? Emin misin? Çok, Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle.